guys, uh, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, ang topic natin ngayon is ilang convenience outlet para sa 20 ampere na circuit breaker. Now, uh, last week, eh, pinag-usapan naman natin yung ilaw naman. So, ilang ilaw yung pwedeng install sa 15 ampere na breaker. Pa natin ngayon guys, kung ilang convenience outlet naman yung pwede natin install dito sa 20 ampere na breaker. Ang bago magsimula guys, ah, uh, Iko-consider natin muna yung ating outlet is pumapatak ng 180 watts at yung ating breaker na 20 ampere is 80% lang yung allowable na use na pwede natin gamitin para dito sa ating 20 ampere na breaker. Ito guys ay galing kay Philippine Electrical Tube or kay PEC. Okay. So ito guys is mula kay PEC. And then guys yung ating uh, wire na gagamitin sa Philippine Electrical Code is number 12 or 3.5 mm squared ang gagawin natin guys kukumpitin na natin kung ilang kung ilang convenience outlet ba yung pwede natin gamitin dito sa ating 20 ampere sa breaker okay. sabi ko nga kanina yung 20 ampere natin is 80% lang yung allowable na pwede natin gamitin okay. so ang mangyayari dyan guys yung ating 20 ampere 20 ampere Ita times natin guys sa 0.80% Okay So 20 ampere times 0.80% is equal 16 ampere So ang next natin gagawin guys Ating 180 watts guys dito Is I-divide natin sa 220 volts So saan nang gagawin itong 220 volts Itong 220 volts guys Ito yung uh, current voltage natin dito sa ating lugar Okay so ang mangyayari guys 180 watts ito siya yung ating outlet i-divide natin sa current supply din sa ating lugar na 220 volts ang kinalabas niya guys is 0.81 so yung 16 ampere natin guys is i-divide natin dito guys sa ating uh, 0.81 ampere okay 16 ampere divided by 0.81 ampere equal 19.81 75. Na guys, yung total na outlet or pieces na pwede natin install dito sa 20 ampere na breaker. Now, now you guys, is round off na to. Yan, ibig sabihin, ang mangyayari niya is 20 pieces na outlet. Yung allowable na pwede natin install dito sa 20 ampere na breaker. Okay, so, bilang electrician, ang ginagawa ko guys, itong 20 pieces na outlet natin na pwede nga sa 20 ampere is nagmamax lang ako guys na 10 to 15 na outlet okay now ngayon guys uh, bibigyan ko ngayon yung scenario si client guys is uh, magpapainstall ng 60 pieces na outlet okay ayan guys Si client is magpapainstall ng 60 pieces na outlet. Now, uh, anong gagawin natin dito para ma-install natin to sa ating bahay? Okay. So, ngayon, uh, bibigyan ko lang kayo ng idea para ma-install natin ng 60 pieces na outlet. Okay. Wait lang kayo. Uh, Go-drawing muna ako. Ito yung ating panel box. Yan. Yan. Ito yung ating panel box. Yan. Uh, Magkaan tayo dito ng brancher. yung ginawa ko nag-install ako guys ng 60 ampere na breaker dito okay so ito yung aking main yan main and then uh, nag-install ako guys ng brancher na 5 ay 4 1, 2, 3, 4 kasi guys ang ginawa ko itong 60 pieces na outlet natin is i-divide ko guys sa 15 15 bakit 15? kasi guys uh, ang ginagawa ko lang yung di ba sabi ko kanina 15 lang yung pinaka maximum na in-install ko sa loob ng bahay now, itong 15 na to guys is I-divide natin yung 60 Kaya ang kinalabasan niya is 4 Now, itong 4 na to guys Ito yung magiging uh, brancher natin 4 brancher Okay So, ang mangyayari guys Itong 60 ampere is Ang gagawin natin Ito na yung magiging main natin Kasi guys uh, Yung 60 ampere Although kaya naman itong ano, I-handle itong 60 pieces na, na 60 pieces na outlet Kaya lang guys Sabi ko nga last meeting Kapag 60 ampere O pagtas ng ating ampere is pagtaas din ng sukat ng ating wire 
Okay, 160 ampere guys Ang ating uh, breaker Ang wala na gagamitin natin dyan Guys, is number 6 Number 6 or 14 mm squared Okay, so ito yung required na wire Na, na gagamitin natin dito sa 60 ampere na breaker So ito ang tanong Itong wire na ba ito guys uh, Pwede install ba rito sa ating uh, 60 outlet ay 60 piece na outlet Okay, so Ang mangyayari guys, hindi pwede Kasi guys, guys yung number 6 is Masyadong malaki yan So And then, uh, yung kanyang wire is hindi magkakashade guys sa mga terminal ng kanyang outlet Kaya ang ginawa ko na lang guys Is, nag-additional lang ako ng mga branger na 20 amp So, kinalabas na kanina, pinumpute ko 60 pieces outlet, dinibide natin sa 15 Itong 15 guys, ito yung uh, maximum na in-install ko sa loob ng bahay Okay, so, ang kinalabas sa inyo is 4 So, dito guys sa 20 ampere natin, dito na tayo mag install ng mga outlet so 15 outlet yan 15 CO na lang 15 CO okay 15 CO and then 15 CO now uh, nag add ako rito ng spare bakit guys may spare dito kasi guys ang spare guys ang purpose niyan ito yung uh, future expansion natin halimbawa magpapainstall pa si client ng iba pang uh, circuit sa loob ng bahay so meron tayong ad Uh, pasobra dito na paglalagyan pa na breaker okay kaya ang tawag yan guys spare pasobra okay for the future expansion so yun ang ibig sabihin ng spare okay now it, now ang gagawin natin is pagpapresin natin 15, 15, 30 30 equal 30 plus 30 is 60 na CO now uh, isa guys to sa mga idea na pwede nyong gawin kapag once na si client is magpapainstall ng 60 pieces na outlet kasi mga basic din naman kayo eh bakit ang dami ng 60 outlet okay so paano mo nga naman i-install kasi kadami naman okay although pwede naman tong pasok nito guys tong 60 ampere is kaya lang niyang i-handle tong ating uh, breaker kung gagamit yung single breaker hindi rin pwede kasi nga sabi ko yung wire malaki hindi hindi magkakasya sa mga terminal Okay, so napanghirap siyang install kasi malaki yung wire eh. Sabi ko nga, pag malaki ang wire, mahirap siyang install. At ang disadvantage niya guys is, mahal yung wire. Okay, now, uh, uh, napaka-importante ng sukat ng wire pagdating dito sa ating mga circuit breaker. ba diba? na-discuss ko na sa'yo. Kasi natin guys, ito guys yung ating uh, protection sa bahay na kung saan uh, pinoprotektahan natin, ay pinoprotektahan ng breaker yung ating mga circuit. Okay, once na gumamit tayo guys ng undersized na wire is, Malaki talaga guys yung chance na masunog yung wire kasi so advice ko lang sa inyo guys kung gagamit tayo ng wire halimbawa 20 ampere yung gagamitin natin na breaker okay di bali na guys na magtaas tayo ng wire kaysa magbaba tayo or mag undersize so itong 20 ampere na breaker is standard niya is 3.5 mm squared okay and then uh, pwede tayo gumamit ng wire dito na 5.5 mm squared sa katunayan guys, itong 5.5 mm na mas mataas sa kanyang 5, na mas mataas sa kanyang 3.5 mm is mas maganda siya. Bakit? Kasi malaki yung wire niya. Ibig sabihin, walang sunog. Ibig sabihin ay uh, wala tayong chance na magkaroon sunog kasi malaki yung kanyang wire. And then, kung magamit tayo guys ng pababa, below, sa 3.5, ang sunod niyan is 2.0 mm squared. Diyan tayo guys, magkaka problema. Okay. Kasi guys, Maliit na yung kanyang wire. So, ganun lang guys yung concern dito pagdating sa ating breaker at saka sa ating wire. Kaya napaka-importante ng sukat ng wire at desired sa ating mga breaker. So, yun yung guys yung huwag nyong kakalimutan. Okay. Sa magpa-wiring tayo, so lagi nyo tatandaan kung anong sukat nga ba yung wire na pwede natin gamitin dito sa ating mga brancher. Okay. So, yun lang yun. Okay. Now, uh, maraming maraming salamat sa inyo. So, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo sa aking... Uh, vlog ngayong araw. So, sa so may mga katanungan regarding sa topic nito, just comment down below na lang kayo sa aking YouTube channel. So, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless. Okay, thank you.